ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி ப்ரசென்டிங் டேட்டா இன் த மெத்தட் கிளாசிஃபிகேஷன் தட் இஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரெசென்டிங் டேட்டா அதாவது நம்ம டேட்டாவை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது கிளாசிஃபிகேஷன்னு ஒரு வகை இருக்குது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து டேபுலேஷனுக்கு முன்னால் உள்ள ஸ்டெப்பு தான் கிளாஸிஃபிகேஷன் அது வந்து எப்படின்னா அரேஞ்சிங் டேட்டா இன்டூ குரூப்ஸ் ஆர் கிளாஸஸ் அக்கார்டிங் டு தேயர் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு டேட்டாவுக்கும் ஒரு காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு டேட்டா எடுக்கும்போது அது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனை பற்றி தான் இருக்கும் இல்லை மார்க்ஸ் பற்றி தான் இருக்கும் இல்லை ஃபேமிலி சைஸ் பற்றி தான் இருக்கும் ஸோ எந்த கேரக்டர் காமனாக இருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம கிளாஸஸாக டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆர் கிளாஸஸாக பிரிக்கிறது தான் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏன்னா தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ராவாக ஒரு டேட்டா வச்சுட்டு நம்மளால் எதையும் பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஒரு ஃபார்மேட் கொண்டு வரதுக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் அதை தான் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதில் நாலு வகையான கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஜாகிரபிக்கல் ரெண்டாவது குரோனாலாஜிக்கல் மூணாவது குவாலிட்டேட்டிவ் நாலாவது குவான்டிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஜாகிரபிக்கல்ங்கிறது ஏரியா வைஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா அண்டர் விச் அவர் டேட்டா இஸ் ஃபாலோ அதாவது எங்கே நம்ம டேட்டா எடுக்கிறோமோ அந்த ஏரியா வைஸ் டேட்டா அதை தான் வந்து ஜாகிரபிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஸ்டேட் வைஸாக நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ஆந்திரா தமிழ்நாடு கேரளா வெஸ்ட் பெங்கால் கொடுத்துருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நான் சும்மா இப்போ பிளாங் டேபிள் தான் அங்கே போட்டு காட்டியிருக்கேன் ஸோ இதில் நீங்கள் டேட்டாவே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் அனால் உங்கள் சர்வே வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா அப்போது அதை வந்து அந்த இந்த மாதிரி ஸ்டேட் வைஸாக அதை நீங்கள் ப பண்ணி டேபிள் பண்ணி காட்டலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணி காட்டலாம் ரெண்டாவது வந்து குரோனாலாஜிக்கல் அது வந்து கா பேஸ்ட் ஆன் டைம் டைம் பீரியட் எந்த பீரியட்லேருந்து எந்த பீரியட் வரைக்கும் என்ன டேட்டா என்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறத காட்டக்கூடிய கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் இயர் வைஸ் டேட்டா நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை எடுத்து அதுக்குள்ளே இயர் வைஸ் டேட்டா நம்ம கொடுக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டை கூட சொல்லிக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் இயர் வைஸாக எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் டேட்டா உங்கள் சர்வேக்காக எடுக்கிற மாதிரி இங்கே பிளாங்க் டேபிள் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது குவாலிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் குவாலிட்டேட்டிவ்னாலே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்புகளின் அடிப்படையிலானது அது அது வந்து எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இதெல்லாம் குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம எப்படி பிரான்ச்சாக ரெண்டு பிரான்ச்சாக பிரிக்கலாம் மேல் ஃபீமேல் இது சிம்பிள் இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று சிம்பிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது வந்து மேனிஃபோல்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த குவாலிட்டேட்டிவில் மட்டும் ரெண்டு வகை வரும் ஒன்று சிம்பிள் இன்னொன்று மேனிஃபோல்டு சிம்பிள்னா ஒரே ஒரு கேரக்டரை மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இங்கே செக்ஸுங்கிற ஒரு கேரக்டராக நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை செக்ஸ் வைஸாக நம்ம காட்டுறோம் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மேல் ஃபீமேல்னு ரெண்டே வெரைட்டி மட்டும் வரும் இது சிம்பிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதே மேனிஃபோல்டு வரும்போது மூணு நாலு இரண்டுக்கு மேற்பட்டது ரெண்டு 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 உள்ளது சிம்பிளாக வந்துடும் ஒரே ஒரு கேரக்டர் இங்கே செக்ஸ் வைஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது வந்து சிம்பிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் மேனிஃபோல்டுங்கிறது ஒரு பிரான்ச்சுக்கு கீழே நிறைய பிரான்ச்சஸ் அப்படியே ட்ரீ மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் போகலாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன் அ பிளேஸ் அண்டர் டூ வெரைட்டிஸ் அதாவது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் லிட்ரேட்ஸு இல்லிட்ரேட்ஸுன்னு பிரிக்கிறோம் அந்த லிட்ரேட்ஸில் ஃபீமேல் எவ்வளவு மேல் எவ்வளவு ஃபீமேல் எவ்வளவு மேல் எவ்வளவு ஃபீமேல் எவ்வளவு திருப்பி இதை இன்னும் வேணாம் எஜுகே அதாவது ஒர்க் அன் எம்ப்ளாய்டு அன்எம்ப்ளாய்டு இன்னும் பிரிச்சுக்கிட்டே போகலாம் இப்படியே வகை வகையாக கீழே ட்ரீ மாறி அது பெருசாகிட்டே போகும் தட் இஸ் மேனிஃபோல்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது இந்த மூணும் வந்து நமக்கு இப்போ போட்டிருக்கோம் அடுத்தது குவான்டிட்டேட்டிவ் என்ன அப்படின்னாக்கா பேஸ்ட் ஆன் நம்பர்ஸ் அதாவது மேக்னிடியூட் ஆர் சைஸ் அது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கும் லைக் உங்கள் கண்டினியூஸ் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் மாதிரி அது இருக்கும் குவான்டிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் சைஸ் ஆர் மேக்னிடியூட் அங்கே வந்து அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நாலாவது எக்ஸாம்பிள் அது வந்து கிளாஸஸாக பிரிக்கலாம் அதை
அதில் எத்தனை எத்தனை ஃபேமிலிஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அல்லது நம்மளுடைய இன்கம் அதில் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அது மாதிரி ஹைட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே குவான்டிட்டியில் சொல்லக்கூடியது நம்பர்ஸில் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷனில் வந்துடும் ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இருந்தால் அடுத்த ஸ்டெப்பு நீங்கள் டேபுலேஷனுக்கு போகலாம் எந்த டேபிள் வேணால் போடலாம் எந்த ஒர்க் வேணால் பண்ணலாம் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் டேபுலேஷன் புரியுதா ஸோ இந்த வகையில் கிளாஸிஃபிகேஷனை நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் இட் இஸ் அ சிம்பிள் கான்செப்ட் டு சிம்பிளிஃபை த மாஸ் டேட்டா அண்ட் ப்ரெசன்ட் தேங்க்யூ